Hi guys! So welcome back to my channel and for today's video, tetest natin ang Everbillen na Pro Flawless Finish Foundation and 185 pesos to guys kung bibili nyo sa mismong stores nila. Um, nabili ko to nung November 11 o 11-11 sale and 99 pesos lang ang bili ko sa kanya. So, nakatawa kasi ang laki. Ang dami kong binili nitong sale na to and may mga haul videos pa ako na hindi ko pa na-edit up to, up to date. December 18 na ngayon and advance uh, Merry Christmas sa inyo and alam ko hindi na to Christmas ma-upload. Nako, baka next year ko na to ma-upload. Sana ma-enjoy nyo yung video and malaman nyo kung maganda ba yung product or hindi. So, yun lang guys. Just keep on watching para malaman nyo kung sulit ba ang 185 pesos nyo at kung sulit ba ang 99 pesos ko. So, beige nga pala yung shade na kinuha ko para hindi tayo pa ulit ulit sa description and comment box below. Shade yung kinuha kong, shade yung kinuha kong beige yung kinuha kong shade. Ayan guys, beige yung kinuha ko shade. Beige, beige, beige. Para hindi tayo pa ulit ulit. So yun lang guys, just keep on watching. Pahabol ko lang pala. Hindi ko kasi nasabi dun sa final thought ko kung ano yung mga nilagay ko sa face ko before ko ilagay yung foundation and after ko ilagay foundation. Ano ba yung mga pinagpapang ko sa face? Okay, so simula natin. Una ko nilagay is itong Pons Flawless Radiance Derma Plus. After nun, naglagay ako ng Madeca Derma. Madeca Derma, nilipat ko lang dito sa gantong lalagyan na maliit kasi mas madali siyang i-organize. And 20 pesos lang ata yun sa landmark, yung lalagyan na yun. And then, after nun, nag-primer ako. Primer gamit itong Focal Your Perfect Face Matte Primer. And then, itong foundation na to. Ito na yung ginamit ko. After nun, sinet ko siya gamit ito. Actually, before ko siya iset, gumamit ako ng highlighter palette from Essence. Essence siya. Ito yung Glow, Glow to Go Highlight Palette. And then after nun, naglagay na ako ng uh, Pond's Magic BB Powder. Ayun guys, yung pinaka-details. And then the rest is just history. <laughs> Yan lang.
time check muna tayo. It's already, pakita ko lang. Ayan, 7.05 na ng gabi. At December 18 ngayon. So, para sa Ever Belena Pro Flawless Finish Foundation. Ayan, so nakasalamin pa ako kasi gusto ko ipakita sa inyo, zooming in, kung ano yung tsura dun sa nakapatong. Kasi nagsasalamin nga ako, diba? Yung pagkatanggal, and so far, wala naman. Ayan, kita nyo lang na nagset siya dun sa lines ng, ng ano ko, ng mata. Um, mabibili nyo to sa lahat ng branches ng Ever Belena, which is halos lahat ng department store, uh, drug stores, Watson's Mercury drug stores, and of course, sa Shopee and sa Lazada, under sa mismong brand nila mi, na account. Sila mismo nagbebenta noon hindi ibang tao uh, basta nando sila sa Shopee Mall and Lazada Mall nan ano sila sila mismo yon so may makakasigurado kayo na authentic and original ang product although wala namang naggumagawa ng fake nito kasi nga mura ang Everbelena so hindi na nila ginagawa ng fake kaso nga lang oo mura nga sila worth it ba mga ganung klasing tanungan dapat inaalam natin girl tagal nating tinest diba almost like 14 hours for buildability nitong foundation na to. Nagbe-build up ba siya? Parang hindi naman. Kasi super, super, super sheer lang ng coverage niya. As in, light lang yung coverage niya. Hindi nakarating ng medium. Partida yun, tinawag pa nilang foundation yung product nila. Pero guys, um, hindi naman to sa shame ko ang Everbelena. Gusto ko ang Everbelena, especially yung mga uh, advanced and also yung ibang Everbelena like under. Mga gawa nila for Chris products yung Chris Cosmetics Chris Cosmetics basta gawa yung yung kay affiliated kay Chris hindi pa pala ako nang susuklan nagmatify na siya isang ano lang isang blotting sheet lang ang kailangan buildability so yun hindi siya ganong nagbe-build up and yung blendability nito guys okay naman uh, also for applicators either brush or uh, sponge nag-work naman siya pero ako mas prefer ko yung brush kasi mas mabilis siya mag ano mas mabilis yes, mas gusto ko yung brush sa coverage yun nga light lang yung coverage niya sa longevity girl kita na yung dark circles ko wala na yan na ubura na yan burado na for matte finish hindi malagkit siya sticky siya guys also so nakita niya naman na pantay na yung kulay nung Uh, mukha ko at leeg ko. So, ibig sabihin nag-oxidize yung product. For packaging, guys, may ano siya, may kasamang, may, meron siyang kasamang box at dito nakalagay. Pero mas maganda sana kung hindi na binox. Kasi konti lang naman yung details na nilagay sa box eh. So, basahin ko lang ah. A long-lasting liquid foundation that dries faster than the ordinary foundation, leaving a soft natural finish without flaking effects. Enriched with vi vitamin E that helps maintain natural skin moisture. Easily covers dark circles, redness, and minor skin imperfections. This unique foundation creates instant affinity with the skin that makes it glide on like a silk and stay fresh looking as it imparts a glowing skin all day. Comes in a frosted glass bottle with pump for ultimate control. Cruelty free ang Everbelena and paraben free. So, 24 months to mag expire Ang kagandahan nito ay may pagkasosyal kasi nga frosted glass siya. So, glass. So, ibig sabihin mabigat siya. Uh, 30 ml din and then kaso kailan to manufactured? Ah, meron siyang nakalagay na manufactured na parang super sheer lang pero may text siya dyan. Ito, itong nabili ko is January 2019 manufactured. Excessive na tong ano, yung may box pa. Okay na kahit wala na. Tapos, for price points, sa Lazada ko to binili nung nag-sale sila nung 11-11. So, imagine, ang tagal kong tinis. Ang tagal ko siyang ano, na wear test. Ang tagal mag-load ng Lazada. Ang bagal kasi ng PLDT namin. Diretso nga tayo sa iba. Um, quick drying, hindi siya quick drying. Actually, medyo malagkit siya. So, mas okay to ko isi-set niya siya gamit is kahit, kahit, kahit anong powder. Setting powder, akong gamit ko lang is yung um, Pons Magic BB Powder. Lightweight ba siya sa face? Oo, lightweight naman siya. Sa scent, in fairness, kahit nag-oil up na yung face ko, hindi pa rin siya ganung super kabigat. Except lang kapag dumating niya sa point na sobrang lagkit na dahil sa powis and oil. Pag nag-combine yun, wala na, GG na. 99 pesos lang pala yung bili ko dito. Pero original price nito, oh my god, ever, forever 
loading, 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 load. Grabe, ang pagod na ng mata ko. Kaya, kaya, kaya tinatago ko yung gamit any concealer or foundation. 185 pesos lang pala to. Tapos naka-glass na siya and pump. Yes. 185 pesos lang foundation na. Yun yung SRP guys. Pero nabili ko to half a price kasi nga sale nung 11-11 sila. 50% off. Sobrang mura niya. Affordable. Sa scent, wala siyang scent masyado. Parang amoy powder lang. Baby powder. Okay. Sa texture naman, for texture, smooth naman siya. And ang formula niya is uh, creamy siya. Hindi siya runny. Creamy talaga siya. And then, shade range. Ipapap ko sa screen ko ilang yung shade na available. Pero based dito kay Lazada, apat na shade ang available. Transfer proof ba siya? Hindi. Dragging effect, wal hindi naman, walang dragging effect habang ina-apply ko siya. Smooth yung application. White cast parang meron. Based dun sa nakita kong shade. Especially puti siya sa akin. At parang may something na parang mali yung mga shade name kasi nga beige tong shade na binili ko and ang beige is par usually yellow undertone yan and hindi ganyang kaputi hindi katulad nung sobrang puti na pagkakalagay ko kanina. Waterproof hindi rin siya waterproof, hindi rin siya smudge proof. So ayun, yun yung pinaka details na masasabi ko for this product and if ever may questions kayo or any suggestions, just comment down below or may gusto kayong ipatest na product, just comment down below. Also check my social media accounts. Dun sa description box below and if you like this video please hit that like button and please subscribe to my channel so see you in my next video bye